আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই খুব ভালো আছো আমি আলহামদুলিল্লাহ তোমাদের দোয়ায় ভালো আছি আমি ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করে আসতেছিলাম রাসায়নিক বিক্রিয়া এই অধ্যায়টি তো যেহেতু তোমাদের বইয়ে পঞ্চম অধ্যায় আশা করি এর মধ্যে আমি প্রায় ষাটটি ক্লাস নিয়েছি আজকে এটা আমার হচ্ছে অষ্টম নম্বর ক্লাস আশা করি আজকের এই ক্লাসের মধ্য দিয়ে এই অধ্যায়টি শেষ হয়ে যাবে তো এই শে অধ্যায়টি শেষ হওয়ার পরে তোমরা যে কাজটা করবে সেটা হচ্ছে যে তোমরা একটা একটা গাইড নিবা একটা গাইড টেস্ট পেপার বা সাপ্লিমেন্ট তোমাদের কাছে যেইটাই আছে সেটাই নিবা নেওয়ার পরে দেখবা যে প্রিভিয়াস কোশ্চানগুলো একটু সলভ করবা এখান থেকে কোশ্চানগুলো কিভাবে আসে হ্যাঁ বোর্ডে বিভিন্ন ভালো ভালো স্কুলে তারপরে ক্যারেট কলেজে এই এখান থেকে কিভাবে কোশ্চানগুলো আসে এগুলো একটু দেখবা সিকিউ এম সিকিউ এগুলো সলভ করবা তো আমরা আজকে যে টপিকটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ধাতব বন্ধন এই তোমাদের বই এই টপিকটা বাকি আছে এখন আমি এটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব তো আমরা দেখেছি যে অধাতু অধাতুগুলো মিলে হয় সমযোজী বন্ধন আর ধাতু এবং অধাতু মিলে হয় আয়নিক বন্ধন আর ধাতু এবং ধাতু মিলে হবে ধাতব বন্ধন এই যে ধাতু এবং ধাতু মধ্যে যে একটা আকর্ষণের মাধ্যমে বন্ধনে এর আবদ্ধ থাকে সেটাকে আমরা বলি ধাতব বন্ধন তোমরা দেখবে যে এই কপারের তার হ্যাঁ কপারের যে তার আছে তারপরে লোহার তৈরি কি দা তারপরে ছুরি তারপরে জানালার গ্রিল হ্যাঁ এগুলোর মধ্যে একটা ধাতব বন্ধন বিদ্যমান থাকে এগুলো কিভাবে বিদ্যমান থাকে দেখো যে যে যারা ধাতু এদের সর্বশেষ শক্তি স্তরে একটি দুটি বা তিনটি ইলেকট্রন থাকে একই পর্যায়ে অন্যান্য মূলগুলোর চেয়ে ধাতুগুলোর ব্যাসার্ধ বড় থাকে ফলে সর্বশেষ শক্তি স্তরের প্রতি নিউক্লিয়াসের আকর্ষণ কম থাকে ফলে ওই পরমাণুগুলো সহজে ইলেকট্রন ত্যাগ করতে পারে ত্যাগ করে ওই ধাতুটা ধনাত্মক আয়নে পরিণত হয় এটা আমি একটা চিত্র এঁকেছি দেখো এখানে যে কোনো একটা ধাতব বন্ধন হতে পারে ওই ধাতব বন্ধনে ধাতুগুলো ইলেকট্রন ত্যাগ করে ধনাত্মক আয়নে পরিণত হয়েছে এই ধনাত্মক আয়নগুলোকে প্লাস 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 চিহ্ন দ্বারা বোঝানো হয়েছে এবং ওই ধাতু ত্যাগকৃত ইলেকট্রনগুলোকে এখানে মাঝে মাঝে দেখানো হয়েছে যেমন এই ইলেকট্রনটা ওই ধাতুর ত্যাগকৃত ইলেকট্রন কিন্তু এই ইলেকট্রনটা কোন ধাতুর এটা কি এই ধাতুর না এই ধাতুর এটা কিন্তু বলা যাবে না তার কারণ হচ্ছে এই ধাতুসমূহ ইলেকট্রন ত্যাগ করার পরে ইলেকট্রনগুলো কোনো একটি পরমাণুর অধীনে না থেকে সমগ্র ধাতব পৃষ্ঠে মুক্তভাবে ঘোরাফেরা করে আর এই মুক্ত ইলেকট্রনগুলোকে বলা হয় সঞ্চরণশীল ইলেকট্রন সঞ্চরণশীল ইলেকট্রন তাহলে এই ধাতব পৃষ্ঠে ধাতু কর্তৃক ত্যাগকৃত ইলেকট্রনগুলো ধাতব পৃষ্ঠে মুক্তভাবে ঘোরাঘুরি করে এই ইলেকট্রনগুলোকে বলা হয় সঞ্চরণশীল ইলেকট্রন আর ওই ধাতুগুলো ইলেকট্রন ত্যাগ করার পর যে ধনাত্মক আয়নে পরিণত হয় সেটাকে বলা হয় পারমাণবিক শ্বাস কি বলা হয় পারমাণবিক এই যে ধনাত্মক আয়নটাকে বলা হবে পারমাণবিক পারমাণবিক শ্বাস এই যে শ্বাস বানানটা এইভাবে পারমাণবিক শ্বাস এখান থেকে দুইটা কোশ্চান আসে একটা হচ্ছে যে পারমাণবিক শ্বাস কাকে বলে আরেকটা হচ্ছে যে সঞ্চরণশীল ইলেকট্রন কাকে বলে তাহলে পারমাণবিক শ্বাস কাকে বলে যে ধাতব বন্ধনে আবদ্ধ ধাতুগুলো ইলেকট্রন ত্যাগ করার পর যে ধনাত্মক আয়নে পরিণত হয় তাকে পারমাণবিক শ্বাস বলে এই যে চিত্র দেখে দেখে আর সঞ্চরণশীল ইলেকট্রন কাকে বলে ধাতব বন্ধনে ধাতুগুলো ইলেকট্রন ত্যাগ করার পর ধাতব পৃষ্ঠে ইলেকট্রনগুলো মুক্তভাবে ঘোরা ঘোরাঘুরি করে আর ওই মুক্ত ইলেকট্রনগুলোকে বলা হয় সঞ্চরণশীল ইলেকট্রন ওকে তারপরে দেখো এই ইলেকট্রনগুলো কোন একটা পরমাণুর অধীনে না থেকে সমগ্র ধাতব পৃষ্ঠে মুক্তভাবে ঘোরাঘুরি করে একে দেখতে মনে হয় যেন একটা ইলেকট্রন সাগরে আয়নগুলো ঘোরাফেরা করছে অর্থাৎ এটাকে দেখতে একটা ইলেকট্রন সাগরের সাথে তুলনা করা হয় যে এটা দেখতে অনেকটা ইলেকট্রন সাগরের মতো মনে হবে কারণ সাগরের মধ্যে অর্থাৎ ইলেকট্রন সাগরে আয়নগুলো কি ঘূর্ণায়মান থাকে চলাচল করে এই হচ্ছে ধাতব বন্ধনের বর্ণনা এখন আসো আমরা যেটা পড়ব ধাতব বন্ধন কিভাবে বিদ্যুৎ পরিবহন করে ধাতব বন্ধন কিভাবে তাপ পরিবহন করে এগুলো নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব 
তোমরা দেখবা যে ধাতব বন্ধনগুলো অর্থাৎ ধাতুগুলো সহজে বিদ্যুৎ পরিবহন করে তাপ পরিবহন করে তারপরে ধাতুগুলো তোমার নমনীয় হুম তারপরে ঘাত সহনীয় নমনীয় হচ্ছে এগুলোকে দেখবো অনেকটা যেভাবে যে আকৃতি দেয় আকৃতি দিয়ে এটাকে এভাবে রাখা যায় যেমন দেখবা লোহা বিভিন্ন আকৃতি বস্তুতে এটাকে রূপান্তরিত করা যায় দেখবা এটা লোহা কি দা বানানো যায় এটা দিয়ে তুমি ছুরি বানাইতে পারবা এটাকে তুমি যে কোনো আকৃতি দিতে পারো এই ধাতব বন্ধন দ্বারা গঠিত এই ধাতুগুলোর একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এইগুলো যে এরা তাপ পরিবহন করে বিদ্যুৎ পরিবহন করে এরা নমনীয় এরা ঘাত সহনীয় এগুলো আচ্ছা এখন আসো যে ধাতব বন্ধনে ধাতব বন্ধন কিভাবে বিদ্যুৎ পরিবহন করে এটা দেখায় বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ পরিবহন করে এই জন্য তোমাকে কি করতে হবে একটা এনড নিতে হবে একটা ক্যাথড নিতে হবে এই দুই পাশে দুইটা এনড ক্যাথড নিলাম এর মধ্যে এটা হচ্ছে মাইনাস এটা হচ্ছে প্লাস এই মাইনাস একটা তার থাকবে প্লাসের একটা তার থাকবে এই দুইটা তারকে তুমি একটা ব্যাটারির সাথে যুক্ত করবা ওই পাশে দিয়ে ব্যাটারির সাথে যুক্ত করার ফলে দেখবা যে এই ওই ব্যাটারির মধ্যে আবার একটা লাইট দিয়ে দিবা লাইটটা দিলে দেখবো যে লাইটটা জ্বলে উঠবে এখন এই ঋণাত্মক প্রান্ত থেকে এই যে ইলেকট্রনগুলো ওই পাশে যাবে অর্থাৎ এই ঋণাত্মক প্রান্ত থেকে ধনাত্মক প্রান্তের দিকে ইলেকট্রনগুলো যাবে এই যে যাচ্ছে ইলেকট্রনগুলো ওই দিকে যাবে সরি এটা প্লাস না মাইনাসগুলো যাবে এই অর্থাৎ ঋণাত্মক আয়নগুলো ধনাত্মক প্রান্তের দিকে যাবে কিন্তু বিদ্যুৎ পরিবহন হবে তার উল্টার দিকে এই যে এই দিকে আসবে বিদ্যুৎ কথাটা বুঝতেছ যে বলছি যে ঋণাত্মক প্রান্ত থেকে ধনাত্মক প্রান্তের দিকে ইলেকট্রনগুলো প্রবাহ হবে কিন্তু বিদ্যুৎ প্রবাহ হবে তার উল্টাটা ধনাত্মক প্রান্ত থেকে ঋণাত্মক প্রান্তের দিকে তোমরা জানো যে ইলেকট্রন যে দিকে প্রবাহিত হয় বিদ্যুৎ প্রবাহ তার উল্টা দিকে হয় তো তার পাশে তুমি যদি একটা বৈদ্যুতিক বাল্ব রেখে দাও দেখবে যে বাল্বটি জ্বলে উঠছে এতেই প্রমাণিত হয় যে ধাতু সমূহ বিদ্যুৎ পরিবহন করে এর ফলে সব তাপ পরিবহন করে কিভাবে দেখবা তোমরা যদি ধাতব একটা বস্তুর এক প্রান্ত ধরে আরেক প্রান্তকে তুমি যদি আগুনের মধ্যে রাখো দেখবা যে যে প্রান্ত আগুনের মধ্যে আছে ঠিক তার অপর প্রান্ত খুব দ্রুতই গরম হয়ে যাচ্ছে তার কারণ কি তার কারণ হচ্ছে যে যে প্রান্তর মধ্যে তুমি আগুনে রাখছো আগুন কিন্তু শক্তি এই আগুনের এই শক্তিগুলো খুব দ্রুতই অপর প্রান্তে ট্রান্সফার করে দেয় এতেই প্রমাণিত হয় যে এরা তাপ পরিবহন করে অর্থাৎ বিদ্যুৎ ধাতবগুলো ধাতুগুলো এরা তাপ পরিবহন করে তো ঠিক আছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমাদের মনে হয় এই পঞ্চম অধ্যায়ের আর কিছু বাকি নেই তো যতটুকু চেষ্টা করেছি যতটুকু দেওয়ার সর্বোচ্চটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি আর কোনো যদি টপিক বাকি থাকে তোমরা একটু নিজ দায়িত্বে বইটা একটু দেখে পড়ে নিবা তো আর কি বলবো প্রথমে তো বললাম যে ক্লাসের শুরুতে বলছিলাম যে অধ্যায়ের সৃজনশীল প্রশ্নগুলো একটু দেখে নিবা গাইড সাপ্লিমেন্ট বা যে কোনো টেস্ট পেপার থেকে তো ঠিক আছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমার ক্লাসটা এতটুকুই থাকবে ভালো থাকো সবাই আরেকদিন দেখা হবে অন্য কোনো টপিক নিয়ে ওই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফিজ